Tib. Bendita dos mujeres. Bendita is a fruit went to Jesus. Ven Espíritu Santo y en los cuales son tus fieles. Envía tu Espíritu a ser criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, danos y gusta todo lo recto, según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo en nuestro Señor. Nuestro Señor de Guadalupe, San José, Santiago Loyola, todos los ángeles y los santos de Dios, en nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Buenas tardes. Le damos la bienvenida a los ejercicios uh, de Santa Niña Loyola, el programa. Y para darles ánimo, empezando um, hoy por la noche, yo voy a rezar por ustedes, um, voy a rezar una novena por ustedes. La novena significa nueve días, donde cada día por nueve días en la Santa Misa voy a tener una intención uh, especial por ustedes y lo voy a poner sobre el altar. Gracias, padre. Con la intención que estas uh, diez semanas sean las mejores semanas en sus vidas. Y confío que Dios uh, me va a escuchar esta oración. Porque dice la Biblia, aquel que pide con fe, recibe. Cuando pide con fe, uno recibe. La fe que puede mover las montañas. ¿no? Casi cada semana, o más que cada semana, me encuentro con alguien que dice, Padre, los ejercicios han cambiado mi vida. Padre, si ustedes ya han hecho los ejercicios, ¿ayudarán los ejercicios? Bastante. Si no, no, no veo un programa menos, tal vez la consagración de María que tiene más frutos en la conversión de las almas que los ejercicios. <coughs> Pero voy a decir una tentación, porque el diablo, el diablo um, Tabaco, especialmente cuando queremos buscar la santidad del diablo, tabaco doble. O vez triple. Y es... <coughs> Ustedes podrían tener el pensamiento. Yo ya hice los ejercicios con usted, padre, hace cinco años. Y ya tengo mi certificado, está en la pared, ¿no? Tengo mi aureola, las aulas en el garage, ¿no? <laughs> tengo una foto de mí mismo que quiere mandar al papa para que, para que me canonice. <laughs> Estoy usando un poco de humor, pero la tentación es, <clears throat> ya hice los ejercicios, ¿por qué, ¿por qué tengo que hacer los ejercicios otra vez? <laughs> Voy a dar un ejemplo, tal vez muy cómico, muy, muy banal. Esta mañana, yo levantaba pesas 
and mi cuarto, no? 20 libras, 20 libras, <coughs> 20 libras, más o menos 30 veces, no? Muy bien, no, vo no voy a hacer más porque ya hice mis ejercicios, no? Si no lo hago, voy a terminar con, mis brazos son flacos pero musculosos, no? Voy a tener con brazos gordos, no? Constantemente. Tiene que hacer ejercicios físicos. Si no hacemos ejercicios físicos, terminamos con un panzón, ¿no? La gordura, ¿no? Lo mismo podemos decir en la vida espiritual, terminamos con un panzón espiritual. Y el diablo que es boxeador puede pegar fuerte en el estómago y ya tumbarnos, ¿no? <risa> Entonces, uh, esos ejercicios es un nuevo momento en su vida. Y cada momento es diferente. Cada día es una nueva oportunidad para crecer en nuestro amor por Dios. Para empezar los ejercicios, Santo Ignacio en el texto mismo nos da la indicación más importante por el éxito de los ejercicios. Es la palabra muy rebuscada. Una palabra que utiliza en el mundo académico. Y es la magnanimidad. ¿Qué significa la magnanimidad? Magnanimidad viene de dos palabras en el idioma griego. Magna anima. Magna significa grande. Anima significa alma. Un alma generosa. Amén. Los ejercicios, el éxito depende de ustedes más que de mí. Yo soy como un Juan Bautista señalando a Jesús. Puede señalar, señalar a Jesús y decir, bueno, no tengo tiempo. ¿no? Por eso el, el éxito depende de su generosidad. Si son muy generosos, Dios no puede ser vencido en la generosidad. Dios siempre nos da más que merecemos. Pero al mismo tiempo, en el tiempo litúrgico, en el tiempo litúrgico, ese es el tiempo más importante para hacer los ejercicios. La razón siempre es el tiempo de Dios, pero hay tiempos fuertes. Esos ejercicios El diablo, ¿no? El diablo no quiere que oigan mis pláticas, ¿no? Estamos en tiempo ordinario, pero entramos en un tiempo de cuaresma prácticamente tres semanas. Y los ejercicios van a cruzar la cuaresma. La Semana Santa terminamos 
sábado de gloria. ¿Qué tal? ¿Qué tiempo propicio para hacer los ejercicios? En la iglesia, la iglesia nos invita en el tiempo de la cuaresma de meditar la palabra de Dios con mayor tiempo y mayor intensidad. Santa Niachi de Loyola, gracias a Dios, Él es el recipiente de los ejercicios. Les invito a ustedes de tratar de leer y estudiar un poco la vida del santo. Buscar una autobiografía. Actualmente su autobiografía es muy corta, son como 70 páginas. Pero también hace cinco años en las Filipinas salió una película hecha de Santa Niña Loyola. ¿La vieron ustedes algunos? Muy bien hecha, ¿no? Rosalía, Alma, ¿sí? Bien hecha. Y se tiene formed, ustedes pueden verlo, ¿no? Y dado que el tema es amplio, voy a decir dos ideas sobre Santa Niña. Después me gustaría explicar nuestra, nuestra método y quiero hablar del principio fundamental. Cuando yo era niño, yo pensaba que los santos nacen santos. Fue una idea muy idealista de niño. Yo pensaba que ellos uh, no tenían que ir al baño. ¿no? Tuvieron el don de la levitación. Y todo lo que tocaba cambiaba en oro, ¿no? Pero me di cuenta que esta fue una, una interpretación falsa de los santos. Porque los santos nacen pecadores. Y Santa Inés de Loyola Nació un pecador. Y era un poco, podemos decir, como San Agustín. San Agustín, saben ustedes, vivía una vida muy desordenada hasta los 31. Ustedes no van a encontrar muchos santos que terminaron en la cárcel en Yatsio más que una vez. <laughs> Yo pienso que los cholos de Hawaiian Gardens tendrían miedo de Ignacio antes de su conversión. Era violento, peleonero, le gustaba las mujeres, era arrogante, Vanidoso, tal vez su pecado peor, la vanidad. En una palabra llena de los pecados capitales. Pero Dios puede convertir el pecador peor en el mundo en el santo más grande. Amén. Dios puede. 
convertir el pecador peor en el mundo en el santo más grande. Se abre a la gracia de Dios. El 25 de enero celebramos la conversión de San Pablo. San Pablo se convirtió en su viaje a Damasco. Mientras Santa Nacho Loyola, su conversión fue en Pamplona. Pamplona. Era soldado. Peleando con los franceses. Se ve en la película, estaba encima del castillo. Los franceses acercándose con sus caballos. Y carosas, y rifles, artillería. En Yacio están matando personas, ganando, y de repente se ve cañón acercarse y dispara este pelota del cañón y que rompe la pared y va por Santa Ignacio de Loyola. Y no pasó por, mi, por medio de, de sus piernas, sino quebrantó sus piernas. Ahí estaba medio muerto, un hombre muy valiente. Como Dios interviene en la vida de ese santo con este accidente providencial, donde sufrió mucho. Sufrió mucho. Pero Dios tuvo que tumbarlo como había tumbado Saulo. Yo pienso que cada persona que tuvo su experiencia de Damasco y Pamplona, cada uno de ustedes, ¿Cuándo fue? Debería rezar sobre esto. Voy a decir algo relacionado con el tema de ustedes. Rezar sobre el mismo tema. Cuando yo era adolescente, la edad de varios de sus hijos, yo tuve mi experiencia de Pamplona. Y fue muy doloroso. Porque a los 13, 14 años yo era tal vez una de las atletas mejores en la escuela. A los 13 años tiré la pelota de sofá de 240 pies. Es bastante, ¿no? <laughs> tiré mi primer no hitter en béisbol, ¿no? ¿Y qué pasó? Lástima mi pierna, mi pierna y mi brazo y no podía jugar deportes por dos años. Y mi pasión era béisbol. Yo pienso, si eso no hubiera pasado, yo habría llegado al, a los profesionales, la liga menor, no mayor, como los Dodgers, ¿no? Pero la liga menor. Habría sido un semi-profesional mediocre. Gracias a Dios, no pasó y soy sacerdote. Oye, yo me di cuenta de eso solamente hace dos años. Como Dios intervino con tumbándome. 
No es que viví una vida mala como Santa Ignacia, pero me tumbó, me quitó lo que me gustaba más. Y yo pensé que cada uno de ustedes si examinen su conciencia, van a ver algo, algo parecido y debería rezar sobre esto. Si no fuera por una experiencia tal vez dolorosa, ustedes no serían aquí ahorita. Claro, cuando sufre uno rebela, porque duele, ¿no? Y uno ve como Dios trabaja. A veces Dios tiene que cortar. A veces tiene que ser cirugía, ¿no? A veces duele. Pero es la manera de sanarse. Pero su conversión empezó así, voy a hablar no de toda su vida, pero las etapas distintas de su conversión. <coughs> ya regresado a su casa en Loyola, tuvo que recuperarse, el proceso era largo, tenía dos piernas quebrantadas. Y eso fue cuando la medicina era muy primitiva, muy rudimentaria, sin anestesia. Y tuvieron que quebrantar su pierna. Les duele escucharlo, ¿no? Y él era muy vanidoso, veía un nudo de hueso que crecía debajo de su pierna pidió al doctor de cegarlo ustedes están desmayando ¿no? y él nada más qué energía tenía ¿no? en las cosas del mundo Dios iba en caminar la energía de Santa Niacha para salvar las almas. Yo pienso que todos ustedes tienen una reserva enorme de energía, pero no está muy bien canalizada. No se ofenden. ¿eh? Los ejercicios van a canalizar la energía para dar gloria a Dios y salvar las almas. Amén. Otro elemento de su conversión fue <coughs> mucha gente nunca se va a convertir porque no tiene tiempo de silencio para reflexionar. ¿Por qué es difícil convertir un adolescente? porque no quiere pararse en silencio para reflexionar. Si no tenemos tiempo para examinar nuestra vida, nunca vamos a mejorar. Entonces, Santo Niacho está ahí, en la cama, tiene mucho tiempo libre. Yo pienso que ustedes saben leer, ¿Cuántos se ven leer hace 500 años? Pocos. Los más educados eran los sacerdotes, los benedictinos, ¿no? los augustinos, los monjes. ¿no? Pero Santa Niña Liola y su amiga Teresa de Ávila, ellos se ven leer. Pero tuvieron el mismo vicio, le gustaba leer las telenovelas. <risa> Los dos, Teresa y Ávila, la telenovela de Santiago, 
la literatura mundana. Entonces, Santa Inés pidió que le trajera estos libros mundanos. <laughs> Su cuñada le trajo la vida de los santos. ¡Ah! <laughs> la vida de Cristo. ¿Y qué hacía Santa Ignacio? <clears throat> Tenía una imaginación muy viva. Y él podía pasar horas usando su imaginación con detalles en cuál sería su plática romántica elocuente a la reina para poder ganarse la mano <laughs> y ser famoso. Podría pasar horas pensando qué voy a decir, cómo me voy a vestir, y me va a aceptar, yo voy a ser Mr. Famoso en el mundo. Sí. Pero al terminar estas reflexiones, él siempre terminó en un estado de desolación. ¿Qué significa desolación? Desánimo. Entonces, empezó a leer la vida de los santos. Y algo completamente distinto pasó. De repente, al leerlo, es como un fuego empezó en su corazón inmediatamente. Era un fuego encendía en su corazón. Experimentaba un, un ánimo, consuelo que le devoraba. Porque él era soldado, esos santos eran soldados de Cristo. En lugar de luchar por el mundo, pensaba en luchar por Cristo Rey. Amén. Que vive Cristo Rey, ¿no? Este elemento de Cristo Rey mexicano viene de España, ¿no? Viene de España, que vive Cristo Rey. ¿no? Pero viene de la Biblia. Y él decía, si San Francisco lo hizo, yo lo voy a hacer. Si Santo Domingo lo hizo, yo lo voy a hacer. Si San Agustín lo hizo, yo lo voy a hacer. Entonces, otro paso de su conversión llegó por medio de la reflexión y la lectura de la vida de los santos. Con el tiempo, él notaba un contraste, una diferencia. Fue lo siguiente, cuando él meditaba y imaginaba ser famoso en el mundo, experimentaba la desolación. Pero cuando él otro diablo él cuando meditaba sobre la vida de los santos experimentaba la consolación. Y ese fue el fundamento, fundamento de las reglas del discernimiento. Y ustedes van a aprender cuáles son las reglas de discernimiento. En nosotros hay dos mociones. 
Un movimiento que nos mueve a la desolación, <coughs> otra nos lleva a la consolación. Y el movimiento que nos lleva a la desolación, ¿qué debemos hacer? Rechazar. Lo que nos mueve a la consolación, el Espíritu Santo abre la puerta. Es la dinámica iniciana. Constantemente estamos en campo de batalla. Campo de batalla. Y una idea general aplicable a todo el mundo. Normalmente, ¿cómo nos sentimos antes de ser pecados? Es universal. ¿Qué precede nuestros pecados? Casi siempre es el estado de desolación. ¿Sí o no? Uno se siente desolación, va buscando un, un escape. Un escape, un, un placer momentario, ¿no? Porque pasa que tantos jóvenes que tienen recurso al suicidio. Es muy alto, ¿no? Se le dicen por la pandemia, well, sí, pero porque están en estado de desolación y no saben qué hacer. Pues esas reglas, hermanos, son, son joyas. Son joyas. Donde entendemos que estamos en desolación, haya de contra, debemos hacer el contrario. Haya de contra, haya de contra. Desolación, rezar más, meditación, un poco de penitencia, examinar la conciencia para salir, si no, nos tumba, nos destruye. Por eso les, les introduzco hoy a Santo Ignacio con toda la dinámica del discernimiento. Entonces, fuera de sus meditaciones, sus dedos, deberían tratar de vivir en la presencia de Dios. Es decir, que toda su vida tiene que ser impregnada, permeada con la presencia de Dios. La mayoría de los católicos ponen Dios en departamentos. Yo soy católico y el domingo a las 10 hasta las 11 luego vuelvo a mi vida pagana. <risa> Así es. Somos católicos 24-7 como dicen los americanos, ¿no? En él somos, nos movemos y existimos, dice el poeta, ¿no? En él somos, nos movemos y existimos. La dinámica en Yatsian nos va a ayudar de ser místicos en el mundo, de ser contemplativos en acción. Amén. Un detalle más en la vida de Santa Inácio Loyola. Una vez recuperado, se pone como peregrino. ¿Y dónde va como peregrino? A Montserrat. Montserrat fue un lugar de un santuario benedictino mariano muy famoso hasta hoy día se encontraba encima de un cerro en el camino hacia Montserrat estaba montado sobre una mula y se topa con un con un musulmano 
un moro. Los dos se ponen a platicar sobre Dios. Ignacio habla de María y habla de la virginidad perpetua de María. El musulmán le dice, eso es tonto. Ignacio se enoja tanto que su mula está llegando a una bifurcación en la calle. Y Santo Ignacio dice, si mi mula lo sigue a la derecha, lo mato en el nombre de María. Pero si mi mula va subiendo por Montserrat, el hombre no, no muere. Gracias a Dios que la mula era católica. <risa> Estaba estudiando el quinto mandamiento antes, ¿no? Y él llega al monasterio y que hace en silencio está rezando, meditando, ayunando, examinando su conciencia y también consultando sacerdotes. Que lo que le voy a decir ahorita, yo pienso que es esencial para la vida espiritual. Muchos católicos de buena voluntad están paralizados, paralizados porque Viven con pecados serios no confesados. ¿Tú se de repetir esto? Muchos católicos están paralizados porque tienen muchos pecados mortales no confesados. Este paraliza. Es un cáncer en el hueso del alma que está creciendo. Entonces, ¿qué tenía, qué tenía que ser Santo Ignacio en ese tiempo? Tenía mucha, mucha basura en su cuarto. Su cuarto, su alma. Vivía una vida muy mundana. Sus escritores, biógrafos, dicen que había que inventar todos sus mandamientos. Entonces, él hizo un examen de conciencia muy, muy profundo. Buscó un sacerdote y hizo lo que se llama la confesión general de toda su vida. Y duró entre cuatro y cinco días su, su confesión. ¿Puede imaginar una confesión de cinco días? Pensaba a lo mejor ese sacerdote después fue al cementerio para ser residente permanente, ¿no? No, se nota que él tenía una conciencia tan fina que él tenía que sacar la mugre. Y si, si queremos ser santos, debemos sacar la mugre, la basura. Muchos tienen colesterol en sus almas, ¿no? Si no quita el colesterol, termina con el infarto, ¿no? 
Mucha tiene su drenaje, tiene que buscar dreno para sacar. Este mugre, ¿no? ¿Sabe que dreno? Uno tiene un drenaje con mucho mugre, ¿no? Que no fluye, ¿no? En nuestro organismo espiritual necesitamos pureza. Que vaya fluyendo la gracia de Dios. Más pureza, por eso amamos a María, ¿no? Más abundante el fluir de las gracias. Y debido a esto, pasando de Montserrat a Manresa, Ignacio tiene tentaciones muy fuertes del diablo. Porque el diablo intuye que Dios va a usar a este hombre para hacer mucho bien. Especialmente los, los escrúpulos. Los escrúpulos. Ah, el diablo decía, tú te confesaste, pero te olvidaste de ser un pecado. Mala confesión, tiene que regresar cinco días más con el mismo padre. Oh, lo confesaste, pero te faltaba arrepentimiento. Atacándolo. Eso pasa con ustedes. El diablo mete una idea y le quita la paz y no se puede rezar después. Y viene de repente una idea que no tiene chiste y quita la paz para impedir el progreso. Tan fuerte la desolación que pensaba de quitarse la vida. Suicidio. Pero se salvó porque hablaba con sacerdotes, abriéndose. Abriéndose. Regla 13. No guardar nuestra desolación, comunicarla con otro. Ayunó una semana sin comer nada. Lo dijo su confesor y dijo, voy a hacer más porque todavía estoy mal. El confesor dijo, no más, come. Cuando comió, se le fue la desolación comiendo porque era obediente. Otra nota que debemos aprender de obedecer. Almas humildes y obedientes son muy agradables de Dios, los orgullosos que vayan a freer churros. ¿no? Que vayan a freer churros, ¿no? Están paralizados, el orgullo. Presidente Ignacio era humilde y obediente a su que espiritual allá en Manresa y resulta debido a esto él tuvo una visión una aparición una experiencia que cambió su vida y cambió todo el mundo ¿y cuál fue? <risa> un día en la cueva de Manresa la Santísima Virgen María le apareció él le dio los ejercicios. Los ejercicios vienen de la Santísima Virgen María. ¿Le gusta? ¿Amén? Amén. Tenemos un retrato de mi fundador asomándose a la cueva en la de rodilla con pluma y, lap, y, y cuaderno escribiendo la Virgen María está hablándole. Los ejercicios Vienen de la Santísima Virgen María. Y Niazzi empezaba a dar los ejercicios que fue en mes, uno por uno. Cambios radicales. Conversiones radicales en un mes. En un mes. Y finalmente llegar a la Universidad de París, donde estudiaba para sacar su doctorado en filosofía y teología. Estaba atrayendo a los jóvenes de seguirlo. Podemos llamarlo una compañía, la compañía de Jesús. En París... No tenía dinero y tenía que compartir el cuarto con dos 
jóvenes. Dos jóvenes muy diferentes. Uno era muy tímido. Poco hablaba. Con muchos complejos. Un tip, típico introvertido. Pero era un genio. Ignacio le dio los ejercicios cambiándolo completamente. Su nombre es San Pierre Favre. <laughs> el, el experto mayor en los ejercicios en el mundo después de San Ignacio. ¿Ven cómo los ejercicios van transformando a la persona? Su otro compañero. Era como dicen los americanos, a party animal. <laughs> a party animal. Eh? Le gustaba la pechanga, la movida, no, la, la fiesta, <laughs> el baile. No era, no era un hombre pecaminoso, pero le gustaba la vida social. Y si viviera en los Juegos Olímpicos, habría ganado que el salto en alto, el high jump. Y tenía una capacidad de liderazgo increíble. Y Santo Ignacio decía, ¿por qué no hagas los ejercicios? Ah, lo botaba. No, no es para mí. Y Ignacio le decía, ¿qué sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Como en Marte Yasa lo repetía, ¡pum! 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 Dando martillazos, la palabra de Dios. Finalmente se dio. E hizo el retiro con Santo Ignacio. Y al final, Ignacio, así, fue el nuez más duro para romper. Cabezón. Pero lo convirtió. Los dos entraron en la compañía de Jesús. Se hicieron sacerdotes. El cabezón era el, el, el amigazo de Santa Ignacio Loyola, su secretario. Y el Papa pidió de mandar a, al oriente misioneros y dos se enfermaron y pidió a su amigo, tú puedes ir, obedezco. Ignacio le dio la bendición y dijo, vaya para quemar todo el mundo con el amor de Cristo. Fue a India convirtiendo miles y miles y miles y miles y miles de amas en India. Luego Malasia, Indonesia, Japón, convirtiendo miles de amas. No podía levantar su brazo al fin del día por tantos bautizos. Y pensaba la manera de convertir a los japoneses, convertir a los chinos. Y ya asomándose, de China, del isla San Chang, cayó muerte en febrero de 46 años. Su nombre, San Francisco Javier. Más grande misionero después de San Pablo. Yo les había dicho el cuento de tres santos. Hermanos, el mundo es difícil. Estamos pasando por una etapa muy crítica en la historia de la humanidad. La única manera de convertir al mundo es que cada uno de ustedes tiene que convertirse en un santo. Amén. Amén. Se lo repito, la única manera de convertir al mundo es que cuando cada uno de ustedes hace la decisión empezando hoy con los ejercicios de buscar la santidad de vida. 
Ven como Santa Niaza tuvo que limpiarse, convertirse, sacar la mugre, des, después Dios podía usarlo para hacer muchísimo bien que está haciendo por, por medio de Padre Escobito ahorita. Ustedes háganse santos. Y no digan mañana. Porque mañana no tenemos. Tenemos solamente ahorita. Decía el famoso escritor inglés Charles Dickens. <laughs> the worst of times can be the best of times. Los tiempos peores podrían ser los tiempos mejores si caminamos con Dios. Amen. Amen. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Nuestro programa podemos dividir en tres etapas, como un trípode. Como un trípode. La primera parte, podemos decir, es la plática que vamos a dar cada semana. En vivo y también por pantalla. Alguien me dijo que ya alguna persona de México está mirándonos, gracias a Dios, ¿no? Es otra familia más amplia, ¿no? Estamos formando una familia católica, que significa universal. Segundo es, es un desafío mayor. Pero hay que tratar de buscar la manera para compartir con alguien. Cada semana, puede ser cada día, depende, sobre tu meditación. Podrían formar un grupo 4 o 5 por Zoom o por Skype. Y compartir. Alguien podría facilitar y cada uno va a hablar cinco minutos sobre una meditación que le había tocado. O podría ser entre pareja. Cada día que diez minutos, cuando están comiendo sus tacos por la noche. ¿Cómo fue tu meditación? Ojalá que puede sentarse uh, la hija adolescente a escuchar también. ¿no? O puede llamar por teléfono una persona y cada día compartir 5 o 10 minutos. Es un nuevo estilo. O la mamá con la hija. Excelente. Pero si no hay este compartimiento ya funciona, pero funciona mejor cuando uno puede platicar un poco sobre lo que Dios está dando. Antes fue muy más fácil, ¿no? Con la iglesia, los grupos, las sillas y facilitadores y las ocas. Y... Hoy debemos saber adaptarnos a la pandemia. Ustedes van a recibir sus meditaciones por por línea. ¿no? Y no podemos dar hojas um, concretas debido a la pandemia, pero por línea ustedes ya van a recibir sus meditaciones. <coughs> y el tercer <coughs> punto esencial de este programa es lo más importante sería su meditación que vas a hacer cada día. Mi plática es importante porque da orientación. Pero ustedes deben buscar la manera de hacer su meditación cada día, de ser fiel. Hablamos de esto. Hablamos sobre cómo podemos hacer 
nuestra meditación cada día. Ok, voy a responder a estas preguntas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cómo? Es de la misma manera para analizar un texto literario, ¿no? Ok, ¿cuándo? Recuerda cuando estaba en Italia estudiando los italianos comen muy poco en la mañana, los americanos mucho. Mientras a mediodía los italianos comen mucho y los americanos poco. <risa> Recuerdo un italiano después de una larga pranza o comida a las dos de la tarde dijo, ya voy a mi cuarto para hacer mi meditación horizontal. Mi contemplación, meditación horizontal. <laughs> no hagan esto. <laughs> Yo les sugiero temprano. <clears throat> temprano. La razón, Marcos 1. Marcos 1 presenta a Jesús. Un día típico dice que Jesús se levantó muy antes de la madrugada. Muy antes de la madrugada estaba absorbido en la oración. ¿Qué significa muy antes de la madrugada? Lo repito, muy antes de la madrugada. Tres y media, cuatro. Estaba absorbido en la oración. Bueno, ustedes sí. En la mañana, si es posible, antes del trajín, del trabajo del día, dale al Señor una hora. Porque si no lo hacen temprano, probablemente lo van, no lo van a hacer, lo van a hacer mal. La distracción de la vida. O no lo van a hacer, lo van a hacer mal. Y otra razón es, la vida espiritual es un combate. O tal vez por ustedes todo el, mundo, todo el mundo es suavecito, ¿no? La vida es una lucha. Hacemos la hora santa al principio para darnos fuerza para luchar, para entrar en el combate del día. Pero estamos luchando con Jesús, ¿amén? Y vamos a ganar con Jesús. Por eso mi sugerencia sería temprano por la mañana. Otra uh, pregunta es, ok, ¿cuánto tiempo? ¿Qué se llama la hora santa? No la media hora santa, la hora santa. <laughs> que Santa Ignacio la Yola, la hora santa, la hora para Santa Ignacio son 62 minutos. No 54. Es suele pasar que Dios comunica las gracias más abundantes y el último minuto. Si me levanto antes, voy a ser impaciente todo el día. Si no soy paciente con Dios, tampoco con la gente. Tampoco conmigo mismo. ¿no? Dale una hora. Se llama hora santa, no media hora santa. ¿no? 
que donde lo ideal sería frente al Santísimo, pero para ustedes uh, no es posible para la mayoría, menos que tenemos que ir a algunos monjes o ermitanos, ¿no? <risa> es una bendición ser sacerdote, vivimos con Jesús bajo el mismo techo, ¿no? Alguien se sacerdote, ¿no? <risa> Pero saben que puede, puede mirar por pantalla una, el Santísimo, y tiene varias maneras donde ustedes pueden enchufarse y estar frente a la, al, al ostensorio. ¿no? Pero el secreto de este programa, ustedes tienen que tratar de ser fieles a la hora santa. Si le gusta Teresa de Ávila, debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración. Amén. Debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración. Amén. Determinada determinación. Ok, luego, ¿cómo? La manera. Vamos a pasar el método que deberíamos usar. <coughs> Va a llegar su material por medio de... ¿Es, es it email? ¿O they're going to get their material? Well, it's going to be... It'll be um, posted on the Facebook and then My click Facebook? on the link. My Facebook. Facebook, your Facebook, click on the link. Okay, ustedes si van en Facebook, Father Broom, ok? Y va a tener un link, ok? De los ejercicios. Entonces ustedes tienen que ser mi amigo, Facebook, Father Broom. Fatherbroom.com. Van a ver un link. Que dice los ejercicios, ustedes toca, inmediatamente sale el pasaje bíblico y... Um, Ustedes van a recibir mucho. Okay, un, un resumen del vídeo de Santa Niña Chaliola es, es mucho, pero tengan paciencia y hagan lo que puedan. Okay? Entonces, cada, cada meditación va a tener un comentario de tres o cuatro páginas. Yo prefiero dar mucho y no dar suficiente. Porque parte de los arquitectos para los principiantes es Rezar para ir, ir educándonos, ¿ok? Catique, catequizándonos, educándonos en la fe. Eso es en medio secundario. El fin es unión con Cristo. Entonces, por favor, de, entonces cada día ustedes van a tener una meditación escrita por, por Padre Escobita distinta. No, no va a decir, oh, hoy, ok, voy a rezar mi rosario, la cornilla, la letanía, Santo Atanasio, y luego a uh, rezar um, uh, San Pantuflo, algunas oraciones, ok. No, no, tiene que tratar de obedecer las indicaciones que nosotros les damos, ¿no? Las indicaciones, si seguimos las indicaciones obedecientes, viento en popa. Vamos a caminar bien. <coughs> que un método que podría servir es empezando la meditación, tener un lugar, un lugar que favorece la meditación. Un lugar que favorece la meditación. En una palabra, su, su pequeño oratorio. Cada uno debería tener su, su lugar donde se encuentra con Dios. Sería bueno poner una imagen de la Virgen de Guadalupe. Una máquina tal vez del Sagrado Corazón de Jesús. 
con imagen del Señor San José, poner, prender algunas velas, dos velas, <coughs> prender un poco de incienso, pero no marihuana, ¿no? Ok. Y crea, ir creando un ambiente que, que favorezca la oración. Este sería, como dicen los atletas, warm-up, precalentamiento. Ya entramos. Tiene su texto. Me pongo en la presencia de Dios. Dios está mirándome con amor. Rezar a María. Rezar a María que me ayude de rezar bien. Voy a invitar el guía espiritual de nuestro programa es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Luego con eso ustedes podrían utilizar un método que se llama Lectio Divina. Lectio Divina, esos pasos que menciona Papa Benedicto XVI en Verbum Domine, su documento. Lectio, <coughs> Meditatio, Contemplación, oración, acción y transformación. Lección, meditación, contemplación. Oración, acción y transformación. Son palabras en latín, casi igual en español. Lección hay que leer. Leer y decir, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Muchos dicen, el contrario, escucha, Señor, porque tu siervo habla, ¿no? <laughs> hay que ser los dos, ¿no? Es un diálogo, ¿no? Es un diálogo, no un monólogo, ¿no? Leer el, el pasaje bíblico, leer mi comentario. Luego, meditación, pensar, pensar en cuál es el significado. Otro diablo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? General y personal. General y personal. Contemplación. Utilizar la imaginación, imaginar que estás con Dios. Todo el mundo tiene imaginación, o usamos la imaginación para bien o para mal. Muchos lo usan para mal. Nosotros debemos usar la imaginación para llenarnos con Jesús y María San José. Amén. Amén. En los santos. En las cosas nobles. Y oración. ¿Qué significa oración? Platicar con Dios. Platicar con Dios. Esto es lo esencial, abrir el corazón y platicar con Dios. Platicar con Dios todo lo que quieres decirle al Señor, abre tu corazón, háblale. Lo irónico es, a veces nosotros no tenemos tiempo para Dios, 
Pero Dios siempre tiene tiempo para nosotros. <ríe> Qué humilde es Dios, ¿no? Porque nosotros somos súper importantes. No tenemos tiempo, pero Dios siempre tiene tiempo para nosotros. Y ese diálogo con Dios podría ser lo que se llama un triple coloquio. Sería platicar con María, luego platicar con Jesús y platicar con Dios Padre. Platicar con María, rezar luego en Ave María. Platicar con Jesús, alma de Cristo. Platicar con Dios Padre, Padre nuestro. ¿Cómo se prende a rezar? Rezando. <laughs> ¿Cómo se prende a cocinar? Quemando. <risa> bueno, y el arte de la oración tiene que practicar. La práctica es la madre de la perfección, dicen los expertos, ¿no? La práctica es la madre de la perfección. ¿Qué dicen los americanos? Practice makes perfect, ¿no? La práctica lleva a la perfección. Y luego axio, <coughs> axio significa poner en acción lo que estamos meditando. Poner en práctica lo que estamos meditando. Yo había puesto una idea más, es transformación. Transformación significa un cambio radical. No más yo que vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Amén. No más yo que vivo, es Cristo quien, quien vive en mí. Mi anhelo debería ser la imitación de Jesús y María. ¿Okay? Deseo de imitar a Jesús y María. Esa no sé también. Ok, terminamos, hermanos, escriben principio y fundamento. Principio y fundamento. La primera semana es poner los raíces. Y el principio y fundamento es la base de la vida espiritual y de los ejercicios. El principio fundamental responde a la pregunta filosófica existencial. ¿De dónde vengo yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es la finalidad de mi vida? ¿Cómo llegar y cuáles son los medios para llegar a mi fin? Si no tenemos en principio y fundamento, somos como una gallina con la cabeza cortada. Somos como una gallina con la cabeza cortada. Se acaba la gasolina. Well, somos como un hombre en casa que no tiene GPS. Está dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. Él piensa que es en Compton, pero está en Hawaiian Gardens. <laughs> o es como un perro que tuvimos en Chile. Es un hombre de psicópata. Porque brincaba para comer pájaros invisibles y trataba de agarrar su cola así. <laughs> Vivimos sin rumbo. Satisfacemos una pasión y buscamos otra más. Es siempre más vacíos y tristes. Principio y fundamento. Y el, un papa dijo, si el mundo meditara sobre el principio y fundamento, el mundo se salvaría todo el mundo. 
meditando profundamente sobre esta base de los ejercicios. <coughs> Voy a dar una fórmula catequética después el texto de Santiago Leola. Para catequistas, se puede decir esto. Estamos aquí en este mundo para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, para ir al cielo. Amén. Amén. Eso sería un, un principio fundamental catequético. Estamos aquí para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, para ir al cielo. Hay que grabar fuego esto en sus mentes y sus corazones. Santo Niacho lo expresa en forma distinta. Él dice que nosotros estamos aquí para alabar al Señor. Hacerle reverencia a su majestad. Servir al Señor. ¿El primer día de esto? Salvar su alma. <risa> Un poco diferente. Santo Inés utiliza la palabra alabanza. Y todas nuestras oraciones, la alabanza es lo más difícil, pero es lo más sublime. La alabanza hacemos cuando estamos celebrando la misa, ¿no? Alabando a Dios Padre, ofreciendo a Dios Hijo con el poder del Espíritu Santo, ¿no? Toda nuestra vida tiene que ser una alabanza a Dios, servicio a Dios, en movimiento para salvar nuestras almas y salvar muchas almas. Amén. Luego, el, el principio fundamental, la segunda parte es, se llama el uso de las cosas creadas. El uso de las cosas creadas. Todo lo que Dios había creado era bueno. Se lee en el libro de Génesis, ¿no? Entonces, ¿por qué hay, por qué hay maldad si Dios había creado todas las cosas buenas? Que la, la respuesta es, en lugar de usar, nosotros terminamos abusando. Por ejemplo, si yo le invito a nuestra rectoría, y tú estás allá con yo, yo y Padre David, y compramos una pizza grande, y usted come toda la pizza dejando a nosotros nada más que dos aceitunas, ¿no? Bueno, es un abuso. Pobre David, Padre David, Padre Escobar, Padre Escobar, va a la cama con hambre, ¿y tú? Entonces, el pecado no tiene la pizza, sino la persona que había comido la pizza. Todo criado es bueno. ¿Algunos de ustedes tienen caros? ¿Tienen tiene caros? Bueno, mano caro, el caro está bien, pero si usted está yendo 60 millas por hora, en la carretera, en la dirección opuesta, es un peligro. Vas a terminar un acordeón, ¿no? <laughs> un instrumento musical, ¿no? <laughs> Veneno por un ratón es bueno. Pero no para poner en el café de su esposo, ¿no? <laughs> para matar el ratón, sí. Pero no para matar a su esposo. Todo lo que Dios había creado es bueno. Entonces debemos ver cuáles son maneras que estamos abusando. 
Y una manera para examinar su vida sería so, los tres T's. ¿Cómo estás usando tu tiempo, tus tesoros y tus talentos? Amén. Los tres T's. ¿Cómo estás usando tu tiempo, tus tesoros y tus talentos? Seguramente podríamos usar nuestro tiempo mejor. Talentos hay, pero algunos no están cultivados. Tesoros hay, pero tal vez están en la guardarropa por cuatro o cinco años para regalar una camisa a una persona pobre. Para examinar nuestra vida para ver cuál es lo que sobra que debería cambiar. Amén. Y por último, principio y fundamento termina con en un concepto que se llama la santa indiferencia. <coughs> santa indiferencia no significa apatía. Un, ¿En qué me importa? Más bien, santa interferencia es la plena disponibilidad y es ser la voluntad de Dios. Amén. Donde no queremos escoger una vida larga más que una vida corta. Salud más que enfermedad. Riqueza más que pobreza. Honores más que deshonores y humillaciones. Híjole. Si no es coger lo que es más conveniente para lograr mi finalidad, la gloria de Dios y la salvación de mi alma. Esto, hermanos, es el principio fundamento donde ponemos un sólido fundamento sobre nuestra vida espiritual. Este programa es como edificar 10 pisos, un edificio. Ya estamos poniendo el primer piso y vamos a construir, construir con la ayuda de nuestro ángel de la guarda, San José, Santa Antonio de Leola y la Santísima Virgen María. Entonces yo voy a rezar por ustedes, empezando hoy la misa, poner ustedes sobre el altar, para que estas sean las diez semanas mejores en su vida. Amén. Vamos a rezar María. Dios te salve María. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo del Espíritu Santo. Amén. De la manera nos veremos el sábado que viene. Estela tiene un anuncio. Estela. Gracias. Buenas tardes. Gracias por asistir, por decirle sí a la Virgen. El, es el sábado, el día de Nuestra Señora, ¿verdad? Eh, Quería anunciarles que las 10 semanas, esta semana no, eh, no vamos a poder repartir hojas por cuestiones de salud, pero las van a encontrar en la página del Padre, por Facebook o en su página fatherbroom.com. Ahí van a estar las hojas, va a estar un cuadrito azul, ahí le van a pulsar y ahí van a salir las hojas en español. Y es una meditación para cada día. Entonces ahí van a estar. Si tienen alguna pregunta, por favor, por oh, aquí oh, va oh, a haber oh, alguien. Se puede, puede repetirlo porque en el avión, repetirlo más fuerte. Sí. Okay. Se puede. La, las meditaciones van a estar en la página del Padre, en el Facebook o en su página fatherbroom.com. Ahí van a estar las páginas. Encuentran la línea donde dice español. Y está un cuadrito azul que dice, pulse ahí y ahí van a salir sus hojas. Es una para cada día. Entonces, tenemos bastante meditaciones para cada día. También queremos invitarlos porque allá atrás, en la parte de atrás, está expuesto el Santísimo. Y qué mejor que hacer la meditación 
frente al Santísimo. Necesitamos ahorita de su presencia real y es, es bien bello hacerlas aquí. ¿eh? Están invitados. Está de lunes a viernes, de la una a las seis de la tarde. Eh, si tienen alguna pregunta. Son, son hojas nuevas. Uh, había terminado en el segundo esquema. Okay. Sí, sí. Me, me acuerdo las nuevas esquema. Más completa. Sí, ahorita vamos a pasar a la Santa Misa. Y si tienen alguna pregunta saliendo de misa allá afuera, nos encontramos. Eh, ¿Alguna otra cosa, padre? Está bien, ¿no? bueno, entonces, las, las meditaciones por Facebook. Aquí las van a encontrar, ¿eh? Sí, traigan a todas las personas que conozcan a sus vecinos, a su familia, o oh, para compartir, eso es bien importante, ¿eh? la compart el compartimiento, lo que sacamos, el fruto de la meditación, es bien importante compartirlo con alguien, con el esposo, con la familia, con los hijos, con las amistades, o con las personas que de repente están tristes, tristes en sus casas, hay que hablarle sin compartirla, sería otra hermosa meditación. Gracias, Padre. Es hermoso compartirlo, ¿eh? es el fruto que el Espíritu Santo nos está dando, hay que compartirlo, no quedárnoslo, ¿verdad? Bueno, eso es todo. Dios los bendiga, los esperamos los próximos sábados también.